সতেরোই জানুয়ারি দু হাজার উনিশ তার যেমন আকাবির আরেফ বিল্লা হজরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব দামদ বরাকাত হুমুল আলিয়ার মাদারীপুর শিবচর পাঁচচর বাজার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে মাহফিলে আজিম উসান বয়ান বয়নের বিষয় শরীয়তে দৃষ্টিতে ব্যবসা বাণিজ্য হজরত ওয়ালা দামদ বরাকাত হুমুল আলিয়ার বয়ান এখন দেওয়া হচ্ছে হোয়াটস অ্যাপ এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিস্তারিত শুনুন বয়ানের শেষে আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه يبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى عز وجل وبرا وصدقا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أبسطيت علماء الكرام মুরব্বিয়ানে হেজাম এলাকার দিনদরদীয় ইসলাম প্রিয় ভাইরা কোরআনে পাকের একটি আয়াত এবং রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসের ভান্ডার থেকে একটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করলাম আল্লাহ তালা এই কোরআনের আয়াতকে সামনে রেখে এবং হাদিসকে সামনে রেখে দুই চারটি কথা এমন আমাকে বলার তৌফিক দান করেন যেগুলোর উপরে আমারও আমলের তৌফিক হয়ে যাবে এবং আপনাদেরও আমুলি জিন্দিগির কিছু ফায়দা হবে আল্লাহ আপনাদের বরকতে আপনাদের উসিলায় নিজ কর্মে এমন কিছু কথাবার্তা বলার আমাকে তৌফিক দান করেন আমার বন্ধুরা যে আয়াতটা আমি পড়লাম কোরআনে পাকের এই আয়াতটা সুরতুল কসাসের পারা নম্বর বিশে এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক কারুনকে খেতাব কইরা বলছেন আয়াত নাজিল হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে কিন্তু আয়াতের ভিতরে যাকে উদ্দেশ্য করে আয়াত নাজিল করা হয়েছে সে ব্যক্তি নবী আলাই সাল্লামের জমানার শত বছর আগে মুসা আলাই সাল্লামের জমানায় কারুন নামে যে ব্যক্তি ছিলেন বড় ধনাত্মবান ওজির ছিলেন ফেরাউনের ওজির ছিল এবং অনেক পয়সার মালিক ছিল তাকে খেতাব করে এই আয়াত নাজিল করা হয় আমরা জানি কারণ এক বড় ব্যক্তি ছিল দুনিয়াদার পয়সার দিক থেকে তার কাছে দুনিয়া কতটুকু ছিল তার একটা ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য কোরআনের এক আয়াত আল্লাহ বলেন এই কারুন এই পরিমাণ ধনভাণ্ডারের মালিক ছিল যে ওই ধনভাণ্ডারের চাবি উঠানের জন্য বহন করার জন্য শক্তিশালী মানুষের একটা জামাতের প্রয়োজন হইতো দলের প্রয়োজন হইত এত টাকা পয়সা ধনভাণ্ডারের মালিক ছিল সে ওই ধনভাণ্ডার গুলোতে তালা লাগানের জন্য যে চাবি হইতো ওই চাবি গুলো বহন করার জন্য শক্তিশালী মানুষের একটি জামাত লাগত একটা দল লাগত সেই পুরো দল মিলা তার চাবি বহন করতে পারত এই পরিমাণ সম্পদ কারণকে আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন আর কারণের হাকিকত কি হজরতে মুসা আলাই সাল্লাত সালামের সাথে নাফরমানি বেইমানি দুষ্টমি যা কিছু করার সে করতেছিল করছিল আপনারা জানেন 
আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন তুমি ওই জিনিস অর্থাৎ ধন ও সম্পদ মাল অর্থ করি যা তোমাকে আল্লাহ দিয়েছেন এর দ্বারা তুমি তালাশ করো তোমার চিরস্থায়ী ঘর আখেরাতকে তালাশ করো এক নম্বর হেদায়ত দুই নম্বর হেদায়ত এই আয়তের ভিতরে দুনিয়া তবে তুমি দুনিয়ার অংশ ভুলে যাও না দুনিয়াতে চলতে যে কিছু টাকা পয়সা অর্থ করি প্রয়োজন হবে সেটাও তুমি ভুলা যাও না দান সৎকার করতে গিয়ে সব তুমি দিয়ে দিও না দুই নম্বর নসিহাত আয়াতের ভিতরে তিন নম্বর নসিহাত ও আহসিন কামা আহসান আল্লাহ ইলাই তুমি এহসান করো মানুষের প্রতি আল্লাহর মাহলুকের প্রতি অধীনস্থ নিকটবর্তী দূরবর্তী লোকদের প্রতি যেভাবে আল্লাহ সম্পদ দিয়ে অর্থ দিয়ে তোমার উপরে এহসান করেছেন তিন নম্বর নসিহত এটা চার নম্বর নসিহতে আয়তের ভিতর আল্লাহ কারণ কে করলেন তুমি জমিনের ভিতরে ফেতনা সরাইও না ফেতনা বর্পা করো না জমিনের ভিতরে ফাঁসাদ সরাইও না ঝগড়া ঝাঁটি গানা বাজনা ঢোল বাসির আসর লাগাইও না জমিনের পরিবেশ নষ্ট হয় দূষিত হয় কলুষিত হয় এমন কোন কাজ তুমি জমিনে করো না এই চারটা নসিহত এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক কারুন কে খেতাব কইরা কোরআনে পাকের ভিতরে নাজিল করছেন মূলত গভীর ভাবে যদি দেখা যায় এবং চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই চারটা নসিহত একজন মুসলমানকে এমন একজন মুসলমান যার কাছে কিছু সম্পদ আছে মাল আছে দোকান আছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে যে কিছু জিনিসের মালিক ক্ষমতা রাখে মূলত আল্লাহ তাকে আয়াতের ভিতরে হুকুম দিছেন অর্থাৎ তোমার এই সম্পদের প্রতি এই চারটা জিনিসের তুমি খেয়াল রাখিও এই চারটা বিষয়ের প্রতি তুমি বুরুক্ষেপ রাখিও এই চারটা জিনিসের খেয়াল রাখবা এক নম্বর জিনিসের খেয়াল রাখবা যে তোমাকে আল্লাহ পাক যে সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদ দিয়ে তুমি চিরস্থায়ী ঘর আখেরাতকে কামাবা আমার বন্ধু একজন মানুষ মুসলমান আর একজন মানুষ অমুসলমান একজন মানুষ পরকালকে বিশ্বাস করে আখেরাতের বিশ্বাসে সে বিশ্বাসী আর একজন দুনিয়াকে বিশ্বাস করে না আখেরাতকে বিশ্বাস করে না পরকালকে বিশ্বাস করে না কাফের এই মুসলমান এবং কাফেরের ভিতরে বুজুর্গানের দিনটা বলেন ফরক ব্যবধান হলো তিনটা এক নম্বর ব্যবধান একজন মুসলমান সে চিন্তা করে তার এই বিশ্বাস আকিদা এই সম্পদ এই আওলাদ এই মাল যা কিছু আমার হাতে আছে এটা আমার না এটা আমার আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এটা তার একটা বিশ্বাস এটা দিয়ে দিয়েছেন কে তাকে আল্লাহ কারণ আমার দেহ দ্বারা আমি এটা কামাইছি আমার দেহ আল্লাহ আমার শক্তি ব্যয় করছি এই শক্তি আল্লাহর আমার বুদ্ধি ব্যয় করছি এই বুদ্ধি আল্লাহর যা কিছু এর পিছনে আমি লাগাইছি এই পুরাটা জিনিস আল্লাহ পাকের দেওয়া দান অতএব এই সম্পদ আল্লাহরই কোরআনের পাকের ভিতরে আল্লাহ তাই বলতেছেন মা আতা কাল্লাহু দার মা আতা কাল্লাহ যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন আল্লাহ আর এর বিপরীতে একজন অমুসলমান অমুসলিম সে বিশ্বাস করে যে এই সম্পদ আমার শক্তির বলে কামানো আমার দোকানের মাধ্যমে আমি কামাইছি আমার চাকরির মাধ্যমে আমি কামাইছি আমার ব্যবসার মাধ্যমে আমি এই সম্পদ কামাইছি তার নজর আল্লাহর উপরে থাকে না তার দৃষ্টি আল্লাহর উপরে থাকে না সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকে তার নিজের উপরে একজন মুসলমানের আত্মবিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপরে আর একজন অমুসলমানের আত্মবিশ্বাস ফিকির চিন্তা চেতনা থাকে নিজের বুঝ বুদ্ধি দেমাগ এবং শক্তির উপরে এক নম্বর পার্থক্য দুই নম্বর পার্থক্য মুসলমান যেহেতু আখেরাতে বিশ্বাসী পরকালকে বিশ্বাস করে এই দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ঘর বার এই দুনিয়ার জীবন কি সে সবকিছু মনে করে না এজন্য সে চায় তো চিরস্থায়ী যে ঘর পরকাল 
আমি আমার এই অর্থের দ্বারা আমি আমার পরকালকে ঠিক করব পরকালকে কামাবো এই জন্য সে তার কামানো অর্থটাকে ওই রাস্তায় ব্যয় করে ওই পথে ব্যয় করে যে রাস্তায় যে পথে ব্যয় করলে তার আখেরাত ঠিক হবে তার পরকাল ঠিক হবে তার পরকালের জিন্দিগিতে সে আরাম পাবে এর বিপরীতে একজন কাপের যে পরকালকে বিশ্বাস করে না সে মনে করে এইটাই আমার জীবন এরপরে মাটি হয়ে যাব শেষ যা কিছু আনন্দ আছে উল্লাস আছে যা কিছু ভোগ বিলাসিতা আছে এখানে ভোগ করে নাও এরপরে আর কিছু থাকবে না এখানে এটা দ্বারা আনন্দ কর এটা হলো কাফেরের চিন্তা ফিকির মুসলমান এবং কাফেরের ভিতরে দ্বিতীয় ব্যবধান তৃতীয় ব্যবধান একজন মুসলমান সে জানে আমি এই দুনিয়াতে কারো অধীনে কারো হুকুমে আল্লাহর অধীনে আল্লাহর হুকুমে উনি আমার হায়াত দাতা উনি আমার মুতা অতএব আমার ব্যবসা বাণিজ্য আমার দোকানদারি আমার ঘর বাড়ি এগুলো আমি তার হুকুমে আমাকে করতে হবে নিজের মন মতো না নিজের স্বাধীন মতো না নিজের ইচ্ছে মতো না আমি কামায়ের ক্ষেত্রে যেভাবে তার হুকুমের পাবন্দি রাখি তার হুকুমের অনুসরণ করা আমার জন্য জরুরি ঠিক এগুলো ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তার হুকুমের অধীনে থাকা আমার জন্য জরুরি আমি আমার স্বাধীন মতো কিছু করতে পারি না কামানের ক্ষেত্রেও আমি তার অধীনে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তার হুকুমের আমি অধীনে এর বিপরীতে একজন অমুসলমান কাফের সে আল্লাহর উপরে যে বিশ্বাস রাখে না সেভাবে আমার মালের দরকার টাকার দরকার মাল কামাতে হবে টাকা কামাতে হবে চাই সেটা সুদের মাধ্যমে হোক দুষের মাধ্যমে হোক অথবা নর্তকি নাচানের দ্বারা হোক মদের ব্যবসার দ্বারা হোক ঝুলু মত্তাচার কতল কেতাল মারামারির দ্বারা হোক মিথ্যা বলে কামানের দ্বারা হোক মানুষকে গাহেককে ঠগিয়ে হোক যে ভাবি হোক আমাকে অর্থ কামাতে হবে আমার পয়সা দরকার সে সে মোতাবেক পয়সা কামায় আমার বন্ধু একজন মুসলমান আর একজন অমুসলমানের ভিতরে ব্যবধান হলো এই তিনটা আমার ভাইয়েরা একজন মুসলমান দোকানদারি করে কেন সে দোকানদারি করবে ব্যবসা করে কেন সে ব্যবসা করবে কারণ তার নিয়াত থাকে এইটা নিয়াত করে নিতে হয় এইটা যে আমি দোকানদারি এই জন্য করতেছি আমার উপরে আমার জানের হক আছে আমার জানকে আমার পালতে হবে দুনিয়াতে বাঁচতে হলে খেতে হবে খেতে হলে কামাতে হবে আমার জানের উপরে আমার একটা হক আছে এরপরে আমার বৃদ্ধ বাবা মা আমার ঘরে আছে তাদের লালন পালন তাদের খানা পিনা তাদের চিকিৎসার ড্রাইভার আমার উপরে আছে এরপরে আমার বিবি বাল বাচ্চা আমার ছেলে পেলে তাদের ভরণ পোষণের জিম্মাদারি তাদের চিকিৎসা জিম্মাদারি আমার উপরে তো তাদের হক আমার উপরে আছে তো আমি দোকানদারি করি কেন আমার নিজের হক আদায়ের জন্য আমার বাপ মার হক আদায় করার জন্য আমার বিবি বাল বাচ্চার হক আদায় করার জন্য এই জন্য আমি দোকানদারি করি এই এক নিয়াত রাখ থাকে একটা নিয়াত রাখতে হয় যে আমি এই জন্য দোকানদারি করি যে আমি আমার হাজতকে পূরণ করতে পারি জরুরত পূরণ করতে পারি এটা না ধনত্ববান হব পয়সাওয়ালা হব মালওয়ালা হব এই নিয়াত রাখলে কোনো স্বভাব পাওয়া যাবে না আর একটা হলো এই আমি দোকানদারি ব্যবসায়ী জন্য করি আমি আমার দোকানের মাধ্যমে ব্যবসার মাধ্যমে সমাজকে দেশকে এলাকাকে আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে বা এলাকার ভাইদেরকে একটা ভালো মাল আমি তাকে উপহার দিব সে আমার দোকান থেকে একটা ভালো মাল পাবে আমি তার হাজত পূরণ করব আমি তার জরুরত পূরণ করব সে আমার দোকান থেকে মালটা পেয়ে সে খুশি হবে এই দুইটা নিয়াত রাখো এই দুইটা নিয়াত রেখে দোকানদারি করো একজন মুসলমান এই দুইটা নিয়াতি সে রাখে যে আখেরাতকে বিশ্বাস করে পরকালকে বিশ্বাস করে পরকালের উপরে আকিদা যে রাখে আমার কথাটা কি আপনারা বুঝতেছেন ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা মানুষ যখন যেভাবে নিয়াত করে তার নিয়তের উপরে সেভাবে আদর সব বরত্তাপ হইতে থাকে নিয়াতের উপরে হ্যাঁ এই জন্য বুজুর্গানের দিন না বলেন একজন মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাবে দোকানদারি করতে যাবে তার ভিতরে এই নিয়াত থাকা দরকার এই কল্পনা থাকা দরকার আমি আমার হাজত পূরণে এই কাজটা করতেছি আমার নফসের হক আদায়ের জন্য আমার বাপ মার আওলাদের জিম্মাদারি দায়িত্ব পূরণের হক আদায়ের জন্য আমি এই ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি আর একটা হলো আমার এই দোকানের দ্বারা আমি আমার মানুষকে আমি আমার এলাকার লোকদেরকে ভালো একটা জিনিস উপহার দিব সে পেয়ে খুশি হয়ে যাবে সে দোয়া দিবে সে দোয়া দিলে তার দোয়া 
আমার দিন দুনিয়া দোনো জাহানের তরক্কির কারণ হয়ে যাবে উন্নতির কারণ হবে আমার বন্ধুরা আপনারা জানেন এই উপমহাদেশে ইসলাম সর্বপ্রথম আসছিল ইন্দোনেশিয়ার মালিতে মালি শহরে সর্বপ্রথম ইসলাম আসছিল এর আগে এই উপমহাদেশ ইসলাম ছিল না কিন্তু এই উপমহাদেশের মালি শহরে যারা ইসলাম নিয়ে আসছিলেন তারা হলেন এ আপনাদের মতো ব্যবসায়ী দুইজন সাহাবি হে দোকানদার ভাইয়েরা আপনাদের মতো ব্যবসায়ী দুইজন সাহাবি যারা আরব থেকে মাল নিয়ে আসছিলেন ব্যবসার জন্য তারা ব্যবসা করতেন তাদের ব্যবসার সততা দিনদারি পাকদামানি পরেজগারি তাদের এখলাস আমানতদারি তাদের অদা অদার উপরে অদার পাশে দাঁড়ি অদাকে অদাকে ভঙ্গ না করা অদাকে খেয়াল করা এই গুলো দেখে পুরা মালি পুরা ইন্দোনেশিয়া এবং পুরা উপমহাদেশের ভিতরে ইসলাম ছড়াই গেছে তাদের ব্যবসা দেখে এজন্য আমি বলি সাহাবাহিক রামদের ব্যবসাও ছিল দিনের দাওয়াত সাহাবাহিক রামদের ব্যবসাও ছিল দিনের দাওয়াত আর আমাদের দাওয়াত হয়ে গেছে ব্যবসা আমাদের দাওয়াত ও ব্যবসায় পরিণত হয়ে গেছে যদি ব্যবসায় পরিণত না হয় তাহলে টুঙ্গি ইস্তেমার ভিতরে তলাবাদের মাথার উপরে লাঠি মারল কারা তলাবাদের মাথার উপরে বাস মারল কারা তাদেরকে ক্ষত বিক্ষত করলো কারা যদি ব্যবসা না হয় এটা কি দিনের আলামত এটা কি মহাব্বতের আলামত দিন থাকলে এ তো মারামারি নেই দিনের ভিতরে কিলা কিলি নাই দোস্ত দিনের ভিতরে এভাবে মারামারি নাই হ্যাঁ আমাদের দিনের দাওয়াত হয়ে গিয়েছে ব্যবসা সাহাবাহ কেরামদের ব্যবসাও ছিল দিনের দাওয়াত এই দুইজন সাহাবি আসছিলেন ব্যবসা করার জন্য সেই মালি শহরে তাদের ব্যবসার সততা দেখে তাদের পবিত্রতা দেখে মাল দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আমানতদারি দেখে পুরা ইন্দোনেশিয়া মুসলমান হয়ে গেছে পুরা বর্ডের সগীর মুসলমান হয়ে গেছে আহা সুবাহ আল্লাহ বেহামদি সুবাহ আল্লাহ আজিম কি তাদের তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো সাহাবাহ কেরাম নামাজের সময় হয়তো দোকান বন্ধ কইরা মাল রেখে পাশে গিয়ে নামাজ পড়তেন লোকেরা এসে দাঁড়াই থাকতো তাদের দোকানের সামনে জিজ্ঞেস করত কি ভাই দাঁড়িয়ে আসো কেন যাও বললো না এই দুইজন লোক থেকে আমরা মাল নিব কেন বলে এরা মার ভালো দেয় ওজনে বেশি দেয় ওজনে কম দেয় না সত্য কথা বলে আচার আচরণ কত সুন্দর এরা মানুষকে ঠগায় না এদের কাছ থেকে আমরা মাল নিব এরা কারা খোঁজ নিল তেলাশ করলো জানতে পারলো হো আরবের প্রান্তে নতুন দিনের সূর্য উদিত হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লামের মাধ্যমে ওনার সোহবতি আফতা ওনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত সাহাবি তারা আরবের মুসলমান তারা ইসলাম ধর্মের অধিবাসী তারা এই ব্যবসা বাণিজ্য করতেছে তাদের ইসলাম নাকি এই তালিম দেয় এই শিক্ষা দেয় তাদের ইসলামের ভিতরে নাকি এই তালিম রয়েছে শিক্ষা রয়েছে তখন লোকেরা বলল এত সুন্দর শিক্ষা এত সুন্দর ব্যবসার নীতিমালা এত সততা এত পাকদামানি তাদের ভিতরে এত আমানতদারি এত অদার পাশে দাঁড়ি তো আমরা কেন মুসলমান হব না দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছে তারা সোহান ব্যবসা দেখে মুসলমান হয়ে গেছে আমার ভাইরা আমরা দোকানের ভিতরে কাপুরের দোকানে নিজের দোকানের ভিতরে মাছের দোকানের ভিতরে রং বিরঙ্গের লাইট লাগাই যাতে করে গাহে ধোকা খায় দেখে এক রঙের বাড়িতে গিয়ে দেখে দেখে আর এক রঙের দোকানে এক টালার বাড়িতে আর এক টালার রং বিরঙ্গের লাইট আমরা লাগাই হাজি সাপ গাজি সাপ মসজিদের সভাপতি মাদ্রাসার কেশিয়ার মাদ্রাসার সেক্রেটারি বাজারের উমুক তুমুক হাজি সাপ দাঁড়িয়ে আছে পাগড়ি আছে নামাজের কাতারে সামনে থাকে কিন্তু তার দোকানে ও ধোকা দিনে ওরা লাইট থাকে তাই না ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আগাস ম্যাক ম্যাক কাপড়ের ব্যবসা ছিল ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আপনারা জানেন দোকান বন্ধ করে বাড়ি দিতেছে কেউ বলল হুজুর আজকে বাড়ি যাইতেছেন কেন দোকানদারি করবেন না ইমাম আজম আবু হানিফ অন্তরে বললেন না আজকে আকাশে ম্যাক এমন না হয় অন্ধকার অন্ধকার ভাব সূর্যের আলো নাই তো গাহে কাস্টমার কাপড় কিনতে এসে ভালো মতো কাপড় চেনতে না পারে ধোকা না খাইয়া যায় এজন্য আজকে দোকানদারি করবো না বাড়িতে যাইতেছি সোহান আল্লাহ ও ভাইরা আমরা আপনারা ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের তরিকার উপরে চলনে ওলা লোক আল্লাহ পাকের যত শুক্রিয়া আদায় করি কম আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উম্মত বানাইছেন সোহান আল্লাহ বেহামদি এর 
এরপরে চার মাধবের শ্রেষ্ঠ মাধব ইমামে আজম আবু হরিফ রহমতুল্লাহ এর মাধবে রাখছেন সুবাহ আল্লাহ এরপরে তরিকতের দিক থেকেও চার তরিকা সিলসিলা চিস্তিয়া কাদিরিয়া নকশাবন্দিয়া সাহার দিয়া এই চার সিলসিলার ভিতরে শ্রেষ্ঠ সিলসিলা চিস্তিয়া এই বাংলাদেশের তামাম মহাদিসিন মুফাসিন ফুকাহা যত তরিকা আছে সব সিলসিলে চিস্তিয়ার সুবাহ আল্লাহ তরিকার দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ তরিকা মাধাবের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ মাধাবে নবুয়াতের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত সুবাহ আল্লাহ এই নবীর উম্মত হয়ে আমরা ধোকা দেই এভাবে আজ আবুহানি ফত আকাশে মেঘ দেখে দোকানদারি করলেন না আর আমরা দোকানের ভিতরে রং বিরঙের লাইট লাগাই যাতে করে মানুষ দেখে এক রকমের আর বাড়িতে কিনে দেখে আর এক রকমের কথারা বুঝতেছেন সাহাবাই কেরামদের ব্যবসা দ্বারা মানুষ দিন পেয়েছে আমাদের দিনের দ্বারাও মসজিদ আবাদ হয় না আমাদের ওয়াজের দ্বারা মানুষের অন্তর কাঁপে না আমাদের মাদ্রাসার দ্বারা মানুষের দিন হেদায়ত হয় না কারণ কি জানেন কারণ কি কারণ হলো আহা সাফ আল্লাহ নবী বলেন বহু মানুষ এমন আছে যারা মসজিদে ঢুকে শেষদায় পরে গির গিরাই কান দে হাত উঠাইয়া প্যান্টা চোখ গাল ভাসাইয়া দেয় দাড়ি ভাসাইয়া দেয় আহ জারি করতে থাকে জমিনের ভিতরে পইরা কিন্তু তাদের দোয়া আসমানের উপরে ওঠে না তাদের দোয়া আসমানে যায় না কেন যায় না তাদের পেটের খানা হারাম শরীরের রক্ত হারাম দেহের পোশাক হারাম তাদের দেহ যে লালিত পালিত হয় হারাম মালে হারাম পোশাকে হারাম মালে হারাম পোশাকে যাদের দেহ লালিত পালিত হয় তাদের দোয়া কবুল হয় না তাদের এবাদত কবুল হয় না তাদের এবাদত আরসের উপরে ওঠে না আসমানের উপরে ওঠে না আমার বন্ধুরা আমার ভাইরা কোরআনে পাকের আয়াতের ভিতরে আল্লাহ বলেন যে সম্পদ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন তুমি সেইটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো অর্থাৎ তোমার এর দ্বারা তুমি আখরাত কামাও পরকালকে কামাও পরকালকে পরকাল পরকালের শান্তি তুমি অর্জন করো আমার ভাইরা একজন মুসলমানের এটা বিশ্বাস তার আকিদা যে আমার এই জীবন জীবন না মরার পরে আবার একটি জীবন আছে যেখানে আমি দাঁড়াবো যেখানে হিসাব আমাকে দিতে হবে আমার বন্ধুরা এর বিপরীতে কাফেররা চিন্তা করে সব আমার তো আমি যা ইচ্ছা তাই করব যা মর্জি তাই করব তো কাফের তার টাকা জেনায় লাগায় মদে লাগায় নেশায় লাগায় কতল কেতালে লাগায় আর এর বিপরীতে মুসলমান যেহেতু আখেরাতে বিশ্বাসী এই জন্য সে তার মাল মসজিদে লাগায় মাদ্রাসায় লাগায় এতিম গরিবদের খেদমতে লাগায় ওয়াজ নসিহাতে লাগায় যেহেতু সে আখেরাতকে বিশ্বাস করে পরে আখেরাতকে মানে আমার বন্ধুরা হজরতে সোহাইব আলাই সালাম একজন পয়গাম্বর ছিলেন আপনারা জানেন ওনার কৌমের স্বভাব ছিল ওজনে কম দেওয়া ওজনে কম দেওয়া ওনার পুরা সম্প্রদায় এই পাপের ভিতরে ডোবা ছিল মানুষদেরকে ওজনে কম দিত মাপে কম দিত হজরত সোহাইব আলাই সাল্লাম তাদেরকে বারবার বুঝাইলেন বারবার বললেন ওজনে কম দিও না মাপে বেশি দাও মাপে বেশি দাও কম দিও না এত কান্দার ভাইরা আমার বন্ধুরা দশ গ্রাম দশ গ্রাম জিনিস যদি আপনি একজন কাস্টমারকে কম দেন আর এভাবে আপনি ডেলি একশত কাস্টমারের কাছে আপনি মাল বিক্রি করছেন আটা চাউল লবণ যাই বিক্রি করছেন আলু দশ গ্রাম কম দিছেন একশো জন মানুষের কাছে আপনি এভাবে ডেলি মাল বিক্রি করছেন হিসাব লাগান এক মাসে আপনি কতজন মানুষকে ঠকাইছেন এদের কাছে মাপ চাইবেন কিভাবে ক্ষমা চাইবেন কিভাবে হুকুকুল এবার তো হজের দ্বারা মাপ হয় না হুকুকুল এবার তো মসজিদ বানানের দ্বারা মাপ হয় না হুকুকুল এবার তো মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে খাওয়ানোর দ্বারা মাপ হয় না এদের মাপ চাবেন কিভাবে হ্যাঁ কিভাবে চাবেন নামাজ পড়ে নাই এর কাজা আস কাজা করো কাজা করতে পারো নাই এমতেকালের আগে বইলে যাও যে আমার জীবনে নামাজ রয়েছে কাজা আমি মহিরা গেলাম আমার সম্পদ থেকে এরিয়া দিয়া দিও ফেদিয়া দিয়া দিও জাকাত আদায় করেন নাই আদায় করার এখনো সুযোগ আছে দুই বছরে জাকাত আপনি দেন নাই পাঁচ বছরে জাকাত আপনি দেন নাই এখন দিয়ে দিলেন হজ আপনি করেন নাই কইর আসলেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি ডেলি একশো জন মানুষকে মাল বিক্রি করছেন একশো জন মানুষের নিকটে আর একশো জনকে আপনি দশ গ্রাম করে আপনি কম দিচ্ছেন 
এই একশো জন মানুষকে আপনি পাবেন কোথায় তাদেরকে তালাশ করে না তাদের কাছ থেকে মাপ চান ফেকায় হানাফির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব ফতোয়ার কিতাব ফতোয়া স্বামীয়া ফতোয়ায় স্বামীয়ার ভিতরে আল্লামা স্বামী রহমতুল্লাহ লেখেন কোন একজন মানুষ যদি কারো তিন পয়সা পরিমাণ হক মারে তিন পয়সা পরিমাণ হক দাবায় সেটা পরিশোধ করে নাই কেমতের ময়দানে শাশ্বত রাখাত কবুল নামাজের সব দেওয়া লাগবো না উদ্লা শাশ্বত রাখাত কবুল নামাজের কবুল নামাজ এমন নামাজ যেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে এমন শাশ্বত রাখাত কবুল নামাজের সবাব দিতে হবে আল্লাহর নিকটে কারো যদি তিন পয়সা পরিমাণ হক মারা হয় আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা নামাজ পড়ছি কয়েকত কবুল হয়েছে কয়েকত তিন পয়সার কারণে শাশ্বত রাখাত কবুল নামাজের সব দেওয়া লাগবো হুকুকুল এবার মাফ হয় না হজ করার দ্বারা নামাজ পড়ার দ্বারা কান্না কাটির দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত যার হক নষ্ট করা হয়েছে তাকে দেওয়া না হয় তাকে পৌঁছানো না হয় অথবা রাজি খুশি কইরা তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হুকুক লেবাদ মাফ হয় না মাফ হয় না এজন্য কোরআন শরীফ আল্লাহ বলছেন হে মুসলমানরা যখন কারো কাছ থেকে মাল গ্রহণ করো তখন কম গ্রহণ করলেও সমস্যা নাই কিন্তু কাউকে যখন তুমি দেও তো মাল একটু বাড়াইয়া দাও বাড়াইয়া দাও কম না হয় বাড়াইয়া দাও তাকে তো সোহেব আলাহ সাল্লামের কমের স্বভাব ছিল মাপে কম দেওয়া ওজনে কম দেওয়া হজরত সোহেব আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বুঝাইলেন ওজনে কম দিও না মাপে কম দিও না মাপে বেশি দাও ওরা বলল হরে পবিত্র মানুষটা আছে আমাদের ভিতরে আসলা তুকা তোমার নামাজ তুমি যে নামাজ পড়ো তোমার নামাজ তোমাকে এই হুকুম দেয় এই আদেশ দেয় আসলা তুকা তা আমুরুকা আন্না তুরুকা মায়া আবুদু আবা না তোমার নামাজ এই হুকুম তোমাকে দিতেছে যে আমরা আমাদের বাপ দাদা যেই জিনিসের ইবাদত করত সেই ইবাদত ছেড়ে দিব এবং তোমার নামাজ এই হুকুম দেয় যে আমরা আমাদের মালের ভিতরে যা ইচ্ছা তাই করব যেমন তুমি বলো অর্থাৎ জাকাত দেও ফেতরা দেও কোরবানি দেও হ্যাঁ এটা কিভাবে হইতে পারে তুমি যা বলবা তাই আমরা করব এটা আমাদের কামানো মাল আমাদের অর্থ এটা এটার দ্বারা আমরা আমাদের মন মতো চলবো যা আমাদের দিন চায় যা আমাদের মন চায় তাই আমরা করব দেখেন এ হলো কাফের যে রাকিদা বিশ্বাস এ মাল আমার আমি কামাইছি আমি অর্জন করছি অতএব আমি যেভাবে চাই সেভাবে এটাকে খরচ করব আমি যেভাবে চাই সেখানে আমি ব্যয় করব কিন্তু একজন মুসলমান সে বিশ্বাস করে আখে রাতকে পরকালকে সে জানে আমার এই মাল দৌলা সম্পদ সব কিছু আল্লাহর দান এই বিশ্বাস করে সে তার মালকে আখেরাতের জন্য জকিরা বানায় পরকালের জন্য জকিরা বানায় কিন্তু এই বিশ্বাসে যে বিশ্বাসী না সে ওজনে কম দেয় কমে সাহেবের সম্প্রদায়ের মতো মাল বানানোর জন্য মাল কামানোর জন্য আমার বন্ধু হাকিবুল উম্মত মোজাদুল মিল্লাত হজরত মাওলানা শাহ শাহ আলী থানো বিন আমার কাদাহু মোজাদ্দেস ছিলেন মুফাসের ছিলেন শাইফুল মাসায়েক ছিলেন পুতপুল এরশাদ ছিলেন ফকি ছিলেন সুফি ছিলেন মুফাসির ছিলেন সব কিছু ছিলেন তা সত্য উনি বলতেন হে লোকেরা যদি সুফি হইতে চাও অলি হইতে চাও বুজুর্গ হইতে চাও অন্য কোন খানকাতে যাও অন্য কোন জায়গাতে যাও কারণ বুজুর্গ হওয়া সুফি হওয়া এটা অনেক বড় জিনিস আর যদি মানুষ হইতে চাও মানুষ এইটা হলো প্রথম স্টাপ আগে মানুষ হওয়া লাগবো মানুষ হইতে চাইলে আমার কাছে আসো আমি মানুষ হওয়ার সবক দেখাম তোমাদেরকে হেনসানিয়াতের সবক দিব মানুষ সত্যের সবক তোমাদেরকে আমি দিব আমার কাছে আসো এই হাকিম অনুমত থানবি বলেন আমি যদি আমার কোন মুড়ির সম্পর্কে জানি যে এটা আমার মুড়ির কিন্তু আমি যে অজিফা দিছি সেটা আদায় করে না আমি যে জিকির দিছি সেটা ঠিক মতো করে না কোরআনে পাকের তেলবাদ করে না পর্দা পুষিতায় চলে না অর্থাৎ আমার হেদায়তের উপরে পুরোপুরি ভাবে চলে না তোমার দিনে কষ্ট লাগে একটা হেদায়ত দিলাম এর উপরে চলে না নসিয়াত করলাম মানে না কিন্তু কোন মরিজ সম্পর্কে যদি জানি এর লেনদেন খারাপ মানুষকে কম দেয় মানুষকে ঠগায় লেনদেনের ভিতরে পরিচ্ছন্নতা নাই 
সাফাই সুতরাই নাই এমন মুড়িদের উপরে আমার দিল বজ্জান হয়ে যায় ওর থেকে আমার দিল খুলে যায় এটা উনি বলতেনই না এটার উপরে আমল করে দেখাইতেন হজরত হাকিম উলমা থানবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে একবার হজরত থানবিরা খলিফা আসেন এমন মুরিদ যিনি খলিফাও তিনিরে সফর করে আসেন হজরত থানবির কাছে মিলতে গেছেন সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ওনার ছেলেকেও নিয়ে গেছিলেন সাথে ছেলেকেও সাক্ষাৎ করাইছেন সাক্ষাৎ করে বললেন হুজুর আমার এটা ছেলে দোয়া করেন আল্লাহ যেন ওরে আল্লাহ ওয়ালা বানায় হজরত থানবি রহমতুল্লাহ দোয়া করলেন এরপরে বললেন কিসে আসছো বলো হুজুর ট্রেনে আসছি আচ্ছা এই ছেলের টিকিট কি কাটছিল হাফ না ফুল বললো হাফ কাটছি হাফ টিকিট বলো ওর বয়স কত বয়স শুধু তেরো বছর তাহলে তুমি টিকিট হাফ কাটছো নিয়ম তো তেরো বছরের বারো বছরের পরে টিকিট ফুল কাটা বারো বছরের আগে হলে হাফ টিকিট কাটা বারো বছরের পরে ফুল টিকিট কাটতে হয় তুমি হাফ টিকিট কেন কাটছো ওই খলিফা সাহেব বললেন হজরত জি বাচ্চা তো আমার তেরো বছর হয়ে গেছে বয়স কিন্তু দেখতে হবে ছোট ছোট দেখা যায় এগারো বারো বছর মনে হয় এই জন্য কাটছি হজরত থানুই বলেন তুমি তো পীর মুড়ি দিন আমি তাসাউ ফিন আমি কিচ্ছু কোন জিনিসই জানো না তাসাউ পীর মুড়িদির হাওয়াও তোমার ভিতরে লাগে নাই দিনের কোন বুঝি তোমার ভিতরে পয়দা হয় নাই দিন বলতে তুমি কোন জিনিস জানো না যাও তুমি হাফ টিকিট কাইটা রাষ্ট্রের অর্থকে তুমি চুরি করছো এই ট্রেনের টিকিটের পয়সা যেত সরকারের খাতে রাষ্ট্রের টাকা তুমি চুরি করছো এই অপরাধের কারণে তোমার খেলাফত আজকে থেকে কেটে দিলাম তোমার বায়া তো কেটে দিলাম হজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলী খেলাফত কাটছেন বায়া তো কাটছেন এরপরে খানকা থেকে বের করে দিছেন এই জন্য যে তেরো বছরের ছেলের টিকিট হাফ কার হাও এজন্য হজরত হাকিম উলমা থানবি রহমতুল্লাহ আলাই ব্যাপারে হিন্দুস্তানের গাড়িওয়ালারা পর্যন্ত জানত যে কোন মানুষ যদি থানা ভবনে যাইত তাহলে সবাই বুঝতে পারত যে এই লোকটা থানা ভবনে যাইতেছে হ্যাঁ ট্রেনে মাল ওজন করাইতে গেলে বুঝতে পারত যে এই লোকটা থানা ভবনে যাইতেছে হজরত থানবি রহমতুল্লাহ একবার কানপুর থেকে আসতে ছিলেন থানা ভবনে কানপুর হজরত থানবি রহমতুল্লাহ এই চোদ্দ বছর পর্যন্ত ওখানে শিক্ষকতার কাজ করছিলেন দর্শ তাদ্রিসের কাজ আসার সময় কিছু লোকেরা জ্ঞান না হ্যাঁ আখ বিভিন্ন রকমের হাদিয়া দিয়ে দেশ হজরত থানবি রহমতুল্লাহ এগুলো ওজন করাইতে যাবেন রেল স্টেশনের অফিসে যেখানে ওজন করায় মাল যেই পর্যন্ত নেওয়ার অনুমতি আছে এর অতিরিক্ত মালের টাকা দেওয়ার জন্য যাইতেছিলেন তো অফিসার যিনি ছিলেন উনি হজরত থানবিকে চিনতেন আইসা বললেন হুজুর হিন্দু অফিসার আপনার এই মাল ওজন করন লাগবে না আমি এই ট্রেনে যাব টিকিট আমি চেক করব আপনার মালের ওজন করাইতে হবে না হজরত থানবি বললেন পরে পরে বলল আমি উমুক স্টেশন পর্যন্ত যাব এরপরে আমি নেমে যাব হজরত থানবি বললেন আমি তো আরো আগে যাব পরে ওই অফিসার বলল ওই স্টেশন থেকে যে অফিসার ট্রেনের ভিতরে মাল ইত্যাদি টিকিট তালাস করার জন্য উঠবে আমি তাকে বলে দেব সে আপনার মাল তালাস করবে না আপনার কাছে টিকিট যাবে না হজরত থানবি বললেন আচ্ছা সে কত দূর যাবে ওই অফিসার বললেন সে অনেক দূরে যাবে এর আগে আপনার স্টেশন আইসা যাবে আপনি নেমে যাবেন হজরত থানবি বললেন না আমি তো আরো দূরে যাব আমি তো আরো দূরে যাব হজরত থানবি দাঁড়াইয়া চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন আমি তো কবরে যাব হাসরের ময়দানে যাব সেখানে দাঁড়াবো আল্লাহ যদি বলেন আশরাফ আলী এই মালের ওজনের টাকা তুমি কেন দাও নাই আমি তখন আল্লাহর কাছে কি হিসাব দিব হজরত থানবি এই কথা বলাতে ওই হিন্দু অফিসার কাইপা গেলেন এবং সেখানে বললেন হুজুর আপনাদের মতো কিছু মানুষের কারণে এই জমিন আসমান এখনো টিক আস এখনো টিক আস এই জমিন আসমান টিক আস আমার বন্ধু এই জন্য স্টেশনের মালিকরা ও অফিসাররা কর্তৃপক্ষরা তারা বলতে পারত মাল ওজন করতে গেলি বুঝতে পারত যে এই লোকটা থানা ভবনে হজরত মহলান আশা বলি থানো বিশ্বভত যাইতেছে ওই লোক দিন কিচ্ছু বোঝে না যে চিল্লার উপরে চিল্লা লাগায় মানুষকে ঠগায় পীরের মরিদ হইয়া বৈশা আছে মানুষকে ঠগায় নামাজ পরে হজ করে হজ করি আসছে মানুষকে ঠগায় দিনের হাওয়াও লাগে নাই দিন ইসলামের সে কিচ্ছু বোঝে না দিন কাকে বলে বুঝেই না দিন শুধু নামাজের সাথে সম্পর্ক না হজ জাকাতের সাথে সম্পর্ক না এগুলো তো হক করলাম হ্যাঁ খেদমতে খাল খেদমতে খাল 
দিন এবং কোন মাখলুককে কষ্ট না দেওয়া আমাদের ওনামায় কেরম রাজীব কথা বলেন যে দিনের তিন ভাগ হলো মহামালাত এবং লেনদেন মহাসারাত মহাসারাত মহামালাত লেনদেন এইটা হলো দিনের তিন ভাগ আর এক ভাগ হলো হজ জাকাত নামাজ রোজা এটার দলিল স্বরূপ বলেন যে দেখো হেদায়া কিতাব যে কিতাব ছাড়া পড়া ছাড়া কোন মানুষ আলেম হইতে পারে না হেদায়া এই কিতাবের চার খন্ড এই কিতাবটা এই চার খন্ডের ভিতরে এক খন্ডের ভিতরে হলো হজ জাকাত নামাজ রোজার মাসালা আর বাকি তিন খন্ডের ভিতরে মোয়ামালা লেনদেন মহাসারা ব্যবসা বাণিজ্য এই আলোচনা হলো বাকি তিন খন্ডে বোঝেন এর দ্বারা বোঝা যায় নামাজ রোজা হজ জাকাতের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই মোয়ামালা লেনদেন লেনদেনের সাফাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোরআন শরীফ আল্লাহ তারা বলছেন হারাম ভাবে কারো মাল ভক্ষণ করিল না পেটের ভিতরে যেন না যায় হজরত মাওলানা ছিল হারাম সন্দেহযুক্ত মাল উনি বলেন যে দুই মাস পর্যন্ত এই খানার কারণে আমার দিলের ভিতরে গুনাহের অসহসা পয়দা হয়েছে খালি বারবার দিলে আসছে যে ওই গুণাটা কইরা নে ওই পাপটা কইরা নে এই পাপটা কইরা নে একদিনের দাওয়াতের কারণে একদিনের খারাম খানার কারণে যার জীবনের মাল সব হারাম সুদে মাল কামায় ঘুষ ঘুষ খায় এরপরে ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট খায় ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা উঠাইয়া দোকানের ভিতরে মাল লাগায় এরপরে সমিতি থেকে টাকা পয়সা উঠাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করে তা তো পুরোটাই হারাম তার অবস্থা কি তার এবাদতের অবস্থা কি তার নামাজের অবস্থা কি আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আহা নামাজ কবুল হয় না জাকাত এবাদত বন্দিগি কবুল হয় না যদি দেহের ভিতরে দেহের ভিতরে হালাল রক্ত না থাকে হালাল শরীর না থাকে হালাল পোশাক না থাকে হ্যাঁ এখন একটা জিনিস আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা বুঝি আমি তো ঘুষ খাই না ভাই আমি তো সুদ খাই না আমি চুরিও করি না আমি ব্যবসায়ী দোকানের কাউকে ওজনেও কম দিই না ঠিক আছে এটা যেমন হারাম সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া মিথ্যা বইলা কামানো কাউকে কম দেওয়া এটা যে রকমের হারাম আরো প্রকারের হারাম আছে যেটা আমরা জানি না ম্যাক্সিমাম লোকে জানি না আরো প্রকারের হারাম আছে সেটা হলো এই বাপ মারা গেছে কথার কথা বললাম বাপ মারা গেছে বাপের সম্পত্তি ভাগ করে নাই বাপ দোকান চালাইতেন এই দোকানটা ভাগ করে নাই এখন ভাইরা পাঁচ ভাই ছয় ভাই বা তিন ভাই বোন তাদেরকে অংশীদারিত্ব দেয় না নিজে এটা চালাইতেছে দিবে দিবে ভাব দিবে দিবে যেতে চাই কি চায় না এমন এক পরিস্থিতি কথাটা বলছেন না অর্থাৎ এমন মাল যে মালটা কয়েকজনের অংশীদারিত্ব রয়েছে এই মালটা অংশীদারদেরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে না এইটাও হারাম মালের অন্তর্ভুক্ত হারাম মালের এরপরে মনে করেন বাপ বেটা দোকানদারি করে একই দোকানে আহা আমরা তো দিন কিচ্ছু জানি না শুধু পীরের মরিদ হয়ে বৈশা রয়েছি শুধু দরবারি মরি দরবারি পীর দরবারি মরি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নাই বুঝি নাই আমার বন্ধুরা বাস বছরে একবার দরবারে গেলাম গরু ছাগল নিয়া অথবা পিসাবের মা ফিলে পাও দাবাইলাম হাজার পাঁচশো টাকা হাতিয়া দিয়ে আসলাম বাস ইসলাম ফতা হয়ে গেছে আমাদের আমাদের দিন ফতা হয়ে গেছে এত সহজ ইসলাম না নাজাতের রাস্তা এরকমের কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলছেন নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহকে ফস্তাফিম কামা উমিরতা আহা হজরত আনাস বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ এত অল্প বয়সে দাড়ি মোবারক পাইকে যাইতেছে মাথার চুল পাইকে যাইতেছে কারণ কি বয়স তো আপনার বেশি হয় নাই আল্লাহ রসুল বলেন আনাস কোরআনের একটি আয়াত আমার দাড়িকে পাকাই দিতেছে আমি এর উপরে টিকা থাকতে পারতেছি কিনা আমার কি জানি হয় এই জন্য আমার দাড়ি চুল পাইকে যাইতেছে ভয়ে হজরতে আনাস জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার সুরাল্লাহ কোন আয়াত সেটা বলো ইয়ার সুরাল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ আনাস সেটা হলো সুরাই হুদের এই আয়াত ফস্তা কিম কামা উমিরতা যা আদেশ দিছি যার হুকুম দিছি তার উপর স্থির থাকেন অটল থাকেন লড়তে পারবেন না খেলতে পারবেন না তার উপর অটল থাকেন আর আমাদেরকে বলছে পুরাপুরি দাখল হয়ে যাও হাফ মুসলমান হাফ ও মুসলমান এমন ইসলাম না ইসলামের বান্ডরি ভিতরে পুরাপুরি আসো কালিমা পড়ছ না লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ছ যখন নিজের ব্যবসার উপরে লাহ ফিট করো 
নিজ জবানে উপরে ফিট করো নিজ চোখে ফিট করো নিজের লেনদেনে ফিট করো সাফাই সুত্রের ভিতরে ফিট করো শুধু মাথায় টুপি দিয়া আর মুখের ভিতরে দাঁড়িয়ে দিয়া ঘোরার নামে ইসলাম না দিন না আমার বন্ধুরা ডাক্তার বাড়ি প্রিন্সিপাল হজরত মোলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব এই জামে এত সুন্নার বাণী প্রতিষ্ঠাতা আপনারা জানেন আমি উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বইতে তখন ওখানে পড়ছিলাম হুজুরের আমাদের জমানায় প্রথম সফর হয়েছিল এটা আমেরিকাতে প্রথম সফর ব্রিটেন আমেরিকা ইউরোপের সফর ছিল হুজুর আসলেন এসে যাত্রার মাদার সাথে পূর্তি বৃহস্পতিবারে হুজুর তাফসির করেন এখনো করেন হুজুর বললেন যে ভাইয়েরা আমি যে জিনিসটা ইউরোপে দেখলাম সেটা হলো ওদের ভিতরে শুধু ইমান নাই লাহাল্লাহ পড়ার পরে না শুধু ওরা অন্যথায় ইসলামের সব আদর্শ ওদের ভিতরে আছে ওরা যদি লাহিল্লাহ পড়ে তো তোমার মতো আমার মতো হাতি সাপ থেকে দাঁড়িয়ে ওরা থেকে আগে বাইরে যাবে ওরা আগে বাইরে যাবে জবানটা খারাপ কথায় কথায় গালি দেয় মানুষকে কষ্ট দেয় চোখটা পয়সা গেছে চোখ যারা টিভি বিসিআর দেখে ঘানা বাজনা দেখে ভিন নারীদের সাথে কুসম্পর্ক রাখে বাস শুধু নামাজ নামাজি আমরা শুধু হাতি সাপ দিনদার আমার ভাইয়েরা দিন শুধু দাঁড়ি টুপি ইসলামের নাম না এটাই কি দিন বলে না পূর্ণাঙ্গ জীবন জীবনের তালিম শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে তোমার ব্যবসা তোমার রাতের কান্নাকাটি তোমার দোকানদারি তোমার নাতি পুতির বিবাহ সাদী তোমার আকাশের উপরে ভ্রমণ করা জমিনের উপরে চলা বন্ধুর সাথে সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে লেনদেন কিভাবে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তালিম ইসলাম দিয়েছে এই পুরোটা যখন মানে তো মুসলমান পুরোটা যখন মানে সেই ইসলামওয়ালা ইমানওয়ালা এখন আমরা মনে করি বাস এক দরবারের মুড়ি সব জান্নাতে জানবো সেই দরবারে উচিলে হায় হায় কোরআন শরীফে সুরতুল হাকাফের ভিতর আল্লাহ বলছেন কুল মা কুম তু বিদা মিনার রুসুল হ্যাঁ রাবি আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে বলেন আমি জমিনে কোনো নতুন পয়গাম্বার নয় এই জমিনে আমার আগে আরো পয়গাম্বার আসছে মা আদ্রি মা ইউ ফালুবি ওলা বিকো আমি জানি না তোমাদের সাথে কেমতের ময়দানে কি হবে এবং আমার সাথেও কি হবে আমি জানি না এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে কোরআন শরীফ খুলে দেখেন আল্লাহর নবী ফাতেমাকে ডাকছেন আলীকে ডাকছেন হাসান হোসাইনকে ডাকছেন আবু জাফরকে ডাকছেন নিজের অধীনস্থ হালে বায়াতকে ডাইকে বললেন আমল করো আমল নিজেকে শরীয়ত মতো বানাও কেমতের ময়দানে ফাজাইলের উপরে নাজাত হবে না মাসাইলের উপরে নাজাত হবে ফাজাইলের উপরে না আমি উক দরবারের মুড়ি আমি চিল্লে এতবার দিছি আমি এতবার হজ করে যাচ্ছি আমি মসজিদ বানাইছি আমি মাদ্রাসা বানাইছি এই সমস্ত ফাজাইলের উপরে কারো নাজাত হবে না নাজাত হবে মাসাইলের উপরে ব্যবসা করছো কিভাবে করছো বিবাহ সাদী করছো কিভাবে করছো নামাজ দুই রেখা পড়ছো কিভাবে পড়ছো দুই টেকা দান করছো এখলাতের সাথে না রিয়ার সাথে কিভাবে করছো এইটার উপরে নাজাত হবে কেমতের ময়দানে এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম বাকি আহা ইল্লামা রহিমা রব্বি আল্লাহর দয়া মায়া তো কতজন ফাঁসে খুজ্জার বেইমানকেও মুক্তি দিয়া জান্নাতে নিয়ে যাবে সেটা ভিন্ন কথা হজরত মাওলানা আশা বলি থানবি রহমতুল্লাহ বলেন আমি একবার হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানু তুবিকে বললাম হজরত জি জান্নাতি লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাত আরো খালি পইরা থাকবে জান্নাত বলবে আল্লাহ তুমি না সব মাখলুকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রিজিক বানাইছ তা আমার জান্নাত এখনো খালি তুমি আর আমার ভিতরে জান্নাতি লোক দাও আমার রিজিক দাও যেভাবে জাহান নামের কথা আস জাহান নামিরা জাহান নামে যাওয়ার পরে জাহান নাম বলবে না তো জাহান নাম বলবে আল্লাহ আমার পেট তো এখনো ভরে নাই রিজিক দাও আল্লাহ বলবে আর তো নাই জাহান নামি তো নাই কি করা তো জাহান নাম বলবে তুমি তো অদা করছো সবাই রে পেট ভরা রিজিক দেবা আমার রিজিক কই হাদিস শরীফ আসছে আল্লাহ তালা বলবেন হ্যাঁ আমি তোর পেট ভরা দিমু আল্লাহ তালা নিজের পা নিজের পা উঠাইয়া জাহান নামের উপরে রাখবে এভাবে জাহান নামের উপরে তখন হাদিস শরীফ আছে জাহান নাম কোন রেওয়াইতে দুইবার কোন রেওয়াইতে তিনবার বলে ডাক দিবে আল্লাহ বাস 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 আমার পেট ফিরে গেছে হ্যাঁ জাহান নাম মানুষ যাইবে পাপের কারণে দুনিয়ার লোভের কারণে অর্থের লোভের কারণে দুনিয়ার মহাব্বত তাদেরকে জাহান নামে নিবে হয়তো থাকি মুহম্মদ থানবি বলেন যে মানুষ যারা কাফের ইসলাম গ্রহণ করে না তারা যে ইসলাম গ্রহণ করে না ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা হলো হুবে দুনিয়া দুনিয়ার মহাব্বত ভালোবাসা দুনিয়ার মহাব্বত যারা অমুসলমান তারা ইসলামের পথে আসতে পারে না দুনিয়ার মহাব্বতের কারণে দুনিয়ার ভালোবাসার কারণে 
এজন্য হয়তো থানবি বলেন কুফুরের মূল কারণ হলো দুনিয়ার মহাব্বত ভালোবাসা দুনিয়ার প্রেম টাকা পয়সার ভালোবাসা এই জন্য মানুষকে কুফুর থেকে কুফুর থেকে ইসলামের পথে আসতে দেয় না দলিল কোরআন শরীফে আস হিজরত কইরা এই ইয়াশ্রিফ মদিনা শরীফের পুরান নাম এখানে হিজরত কইরা আসবে এই জন্য তারা শাম দেশ থেকে হিজরত কইরা মদিনায় আসছে শেষ নবী আসবে তো আমরা তার হাতে হাত দিয়া পড়ছো মুসলমান হয়ে যাব কিন্তু তারা আসার পরে আল্লাহ নবী যখন আসলেন তারা যে আল্লাহ নবীর কায় হাতে হাত দিয়া মুসলমান হয় নাই কেন জানেন ওলামাইকের আমরা বলেন মদিনাতে যাওয়ার পরে মদিনার লোকেরা তাদেরকে পীর মনে করত তারা ছিল মুসলেক পীর মনে করত হাদিয়া তো বা সব ইহুদিদেরকে যেত ওরা দেখলো আমরা যদি এখন নবী মোহাম্মদ রসুল্লার হাতে হাত দেই তাহলে তো হাদিয়া তোফা সব যাইব গা সেদিকে আমাদের দরবারে আইব না এখন দেন না দরবারে দরবে মারামারি পিড়া পিড়ি দরবারে দরবারে মারামারি দেখেন না আপনারা আরে যে মনে একদম সব বুজুর্গ আপনারা আমি সব জানি আপনারা কি জানেন না বোধহয় হ্যাঁ তো ইহুদিরা দেখলো আমরা যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে এই যে হাদিয়া তোফা চতুর্দিক থেকে আমাদের কাছে আসছে এখন আমরা গিয়ে যখন মোহাম্মদের সভাপতি গিয়ে বসবো নাউজুবিল্লা হিমিজ আলী তখন এই হাদিয়া তোফা তো মোহাম্মদের কাছে যাইব গা তখন তো আমরা আর ফির থাকবো না এই এখন মোহাম্মদের হাতে হাত দিয়া মুসলমান হওয়া যাবে না এই হুব্বে দুনিয়া হাকিম খানবি এই কথা লেখছেন এই হুব্বে দুনিয়া দুনিয়ার ভালোবাসা অর্থ করি লোভ লালসা ইহুদিদেরকে মুসলমান হইতে দেয় নাই কথাটা বসতেছেন হ্যাঁ হজরত পালান এই একুব নানুতুবি রহমতুল্লাহ এলাকা হজরত থানবি বলেন হজরত জি হাদি ছড়িবে আসছে যে জান্নাতি লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাত খালি থাকবে তখন জান্নাত ভরার জন্য আল্লাহ পাক এক ধরনের মাখলুক সৃষ্টি কইরা জান্নাতে দিয়ে দেবে যা তোরা জান্নাতে যা এটা তো কত মজা হয়ে গেল না কোনো কষ্ট না কোনো কিলেশ না কোনো ঝামেলা এরা অনেক ভালো হইল না হয়তো দিয়ে কুম নানুতুবি রহমতুল্লাহ বলেন আরে মিয়া ওরা কি জানবো জান্নাতের মজা হ্যাঁ জান্নাতের মজা ওরা কি বুঝবো জান্নাতের মজা আমরা ঠিক মতো বুঝবো এই দুনিয়াতে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য নামাজ পড়ছি রোজা রাখছি হজ করছি জাকাত দিছি সত্য বলছি গিবত ছাড়ছি চুরি ছাড়ছি জুলম ছাড়ছি মানুষকে ঠগানো ছাড়ছি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য পদে পদে কদমে কদমে মেঘনাজ করছি কষ্ট করছি জান্নাতের মজা তো আমরা পাবো সেখানে কেন সফরের মজা সফরের কষ্ট ভোগ কইরা যে বাসায় আসে বাসার শান্তি পুরকি তো শির বুঝতে পারে বাসায় কি শান্তি ঠিক না বলে হ্যাঁ বাসার শান্তি শির মধ্যে অসুস্থ হওয়ার পরে যে ব্যক্তি সুস্থ হয় শির মধ্যে সুস্থতা কত বড় নিয়ামত টাকা পয়সা থাকার পরে যদি ফকির হয়ে যায় সে বোঝে টাকা পয়সা কত বড় নিয়ামত ঠিক দুনিয়াতে হালাল হারাম বাইচা কষ্ট কইরা আখরাতে যখন যাব আল্লাহ তালা যখন জান্নাত দিবে এই জান্নাতের পুরকিত মজা আমরাই পাব এইটা কি মজা জান্নাতের আমরা পাবো হ্যাঁ আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা তো কোরআনে পাকের ওই আয়াতের কথা আমি বলতেছিলাম আল্লাহ তালা কারুনকে চারটে আদেশ দিছে এক নম্বর আদেশ যে তুমি তোমাকে যে আমি আল্লাহ তোমাকে যে মাল দিলাম এই মালের দ্বারা তুমি আখরাত কামাও চিরস্থায়ী আখরাত কামাও দুই নম্বর বাকি শোনো এই আখেরাত কামাইতে গিয়ে কেউ এইটা মনে না করে আবুজার গেফারির মতো সব দিয়ে দিল কিছুই রাখলো না আবুজার গেফারি একজন সাহাবি ছিল সে এক বেলা খানা খাইয়া আর এক বেলা খানা নিজের ঘরে রাখাকে জায়জ মনে করত না এটাকে না জায়জ বলতেন উনি বলতে নিজের দুনিয়া দাঁড়ি এজন্য আল্লাহ রাসুল তাকে মদিনাতে থাকতে দেন নাই বলছে আবুজার তোর এই তবাক্ষর নিয়া মদিনার স্বাভাবিক পরিবেশে তুই বসবাস করতে পারবি না আরো মানুষ নষ্ট হইব তুই বাহিরে যা আল্লাহ নবী কিছু উট দিয়া দুম্বা দিয়া মরুতে পাঠাইছেন সেখানে এগুলো পালতেন আর দুধ খাইতেন সেখানেই থাকতেন কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম কি স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত কোরআন শরীফ আল্লাহ তাই বলতেছেন যে তুমি তোমার সম্পদ দিয়া আখেরাত কামাও এর মানে এইটা না আবুজার গেফারির মতো সব দিয়া ফকির হইয়া বৈশা যাও তা না এটা কোনো তবাক্কুল না আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবীর থেকে তাওয়াক্কুল ওয়ালা কোন মানুষ দুনিয়াতে আসবে আর আল্লাহ নবী তার স্ত্রীদেরকে এক বছরের নানো নফকা একসাথে দিয়ে দিতেন খাওয়ান খরচ সোহার আল্লাহ বেহামদি 
অনেক মানুষ বলে মনে করতে পারে টাকা পয়সা জমায় রাখা এটা তাওয়াক্কুলের খেলা এটা আল্লাহর উপরে ভরসার খেলা এটা সুন্নাতের পরিপন্থী শরীয়তের পরিপন্থী তা না কোশ্চিন কালেও না তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ নবী নিজের বিবিদেরকে এক বছরের ভরণ পোষণ খোরা খোরাক খানা পিনার খরচ কেন একসাথে দিয়ে দিতেন কেন দিতেন তালিম দেশের উম্মাদ কে তালিম এটা শরীয়ত বিরোধী না শোনো কাদাল ফকর কুফরা অবাব অনটন কখনো এমন হয় মানুষকে কুফুর পর্যন্ত নিয়ে যায় এই জন্য আগে আয়াত আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়া তুমি যে তোমার সম্পদ দিয়ে আখেরাত কামাবা বাকি খেয়াল রেখো সব দিয়ে দিও না দুনিয়াতে চলার জন্য যা লাগবে সেইটা রেখে দিও সোহান আল্লাহ বেয়ামদি সেইটা রেখো তুমি চলার জন্য তোমার আওলাদ চলার জন্য তোমার আব্বা আম্মার খেদমতের জন্য তোমার সন্তানের খেদমতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রাইখা দিও বলে আগে বলতেছেন তৃতীয় নচিহাত ও আহসিন কামা আহসান আল্লাহ তুমি স্থান করো এহসান করো যেভাবে আল্লাহ তালা তোমার উপরে এহসান করছেন অর্থাৎ তোমার কাছে মাল ছিল না সম্পদ ছিল না দোকান ছিল না ব্যবসা ছিল না এগুলো আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন ঠিক তুমিও সেভাবে তোমার অর্থের দ্বারা অন্যের উপরে স্থান করো নাচ কইল না অহমিকা কইল না হালাক হয়ে যাবা কেন আল্লাহ নবী বলেন ব্যবসায়ী দুই প্রকারের কয় প্রকারের দুই প্রকারের ব্যবসায়ী আপনারা তো এই বাজারের ব্যবসায়ী খেয়াল করেন আপনি আমি কোন প্রকারের আমার বন্ধু এক নম্বর আল্লাহ নবী সাল সালাম বলেন শরীফেছি দেখলাম এক ব্যক্তি থানায় কাবার গিলাপ ধরে কামতেছে যারও কাতার কামতেছে আমি গভীর ভাবে ওর অন্তর উপরে দৃষ্টি করলাম ওর দিনের উপরে দৃষ্টি করলাম কামদে কেন দিনের দিকে দৃষ্টি করার পরে আমি দেখলাম এই ব্যক্তি এই জন্য কামদে এর দ্বারা সফর সঙ্গী হাজি সাহাব যারা গেছেন তারা যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে সকলে তাকে আল্লাহওয়ালা মনে করবে সকলে তাকে ভালো মনে করবে নেককার মনে করবে এই আশা নিয়া বাইতুল্লার গিলাফ ধরে সে কামতে উনি বলেন আমি গেলাম এরপরে মিনাতে পাথর মারার জন্য মানুষ পাথর মারতেছে দেখলাম এক যুবক ছেলে দোকানদারি করতেছে অনেক মানুষ সেখানে বসা ভিড় করা আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বলে এক যুবক ছেলে খেলনা মেলনা বিক্রি করতেছে আমরা তাই কিনতেছি হজরত সাহারাজি রহমতুল্লে বলেন আমি লোকদেরকে সরাইয়া কাছে গেলাম এই যুবক ছেলেটার দিকে তাকাইলাম তাকাইয়া ওর দিনের উপরে খেয়াল করলাম তবাজ্জ দিলাম দেখলাম যে ওর অন্তরটা নূরে ঝলমাল ঝলমাল করতেছে নূরে হজরত সাহারাজি রহমতুল্লাহ বলেন আল্লাহ দোকানদারি কইরাও অন্তর নূরে ভরা আল্লাহ ওয়ালা আর বাইতুল্লাহ গিরাব ধরাও অন্তরটা দুনিয়ায় ভরা আল্লাহ থেকে দুনিয়া আল্লাহ থেকে দূরে সরা নাহ আমার বন্ধুরা এই ব্যবসা ব্যবসা না যদি এটা সততার সাথে হয় আমানতদারির সাথে হয় খেয়ানত না হয় কাস্টমারকে ঠগানো না হয় মাপে কম দেওয়া না হয় সাইদুল মোরসলিম নবী রহমতুল্লিল আলমিন বলছেন এই ব্যবসায়ী এই দোকানদার কেমতের ময়দানে নবীদের সাথে শহীদদের সাথে সিদ্দিকদের সাথে সে জান্নাতে চলে যাবে সুবহান আল্লাহ হামদি সুবহান আল্লাহ আজিম আহা এখন এমন অবস্থা এক দোকান থেকে একদার মাল নেওয়ার পরে আর আসতে মনে চায় না তাই না আর আসতে মনে চায় না ধোকাদার আবার কেউ কেবল হুজুর দাঁড়িয়ে ওলারা বেশি ধোকা দেয় হ্যাঁ আমাকে অনেকে বলছে কই যে দাঁড়িয়ে ওলা দোকানদার দেয় না বাজারে এ বেশি বেশি দাম রাখে বেশি ধোকা দেয় মানুষকে আল্লাহ নবীর কাছে সাহাবাইকরাম বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ বাজারের পণ্যের মূল্য 
কেউ বেশি নেই কেউ কম নেয় আপনি দাম ধৈর্য করে দেন কোন মালটা কোন কোন দামে বিক্রি করা হবে দাম ধৈর্য করে দেন দেখেন আল্লাহ নবী চাইতেন যদি দাম ধৈর্য করতে পারতেন না কিন্তু ইসলামের পক্ষ থেকে কোন মালের দাম ধৈর্য নাই যদি এখনো কোম্পানি ওরা মাল বানায় ওর উপরে রেড লিখে দেয় এত টাকা আর তু চা করার কোন সুযোগ নাই ওই দামেই কিনে নিতে হবে তাই না যে বেশি হোক আর কম হোক ওই যে কিনে নিতে হবে কিন্তু সরিয়াতে হুকুম দেন নাই কেন আল্লাহ নবী বললেন হে সাহাবিরা আমার আমি দুনিয়া থেকে এমন ভাবে উঠে যেতে চাই যে দুনিয়ার কোন মানুষের যারা পরিমাণ হক আমার উপরে বাকি না থাকে কেউ বলতে না পারে মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের হক মেরে গেছেন এই কাজটা করে অতএব পণ্যের মূল্য ধার্য করা এইটা ব্যবসায়ী মুসলমান লোকেরা আখলা করা দিনদার লোকেরা তাদের আখলাক চরিত্র দেমাক বুধ বুধ বুদ্ধির মাধ্যমে তারা ধার্য করবে এটা ব্যবসায়ীরা নিজেরা বিবেকের মাধ্যমে ধার্য করে নেবে আমি এই মালের দাম ধার্য করে গেলাম না কেউ যেন আমার থেকে কষ্ট না পায় আমার থেকে কষ্ট না পায় আল্লাহ নবী সাল্লাম মালের দাম ধৈর্য করেন নাই বিগের উপরে ছাইরা দিচ্ছেন আকলের উপরে ছাইরা দিচ্ছেন এখন এক টাকার একটা মাল একশো টাকার একটা মাল একশো পাঁচ টাকা বেঁচে যায় দশ টাকা বেঁচে যায় কিন্তু একশো টাকার একটা মাল দুশো টাকা কিভাবে বেঁচে হ্যাঁ এটা পাগলের জমা কেউ বাধা দেয় আল্লাহ তালা মানুষ বানাইছেন ইনসান বানাইছেন মানুষ বানাইছেন ইনসান বানাইছেন তুমি যদি আজকে ঠগাও মনে রেখো তুমিও ঠগ বা কারো হাতে তাদের কাজ দিয়ে দেখতেছিল আরবিতে এদেরকে বলা হয় তুজ্জার তেজারতকারী তুজ্জার কিন্তু শুরু জামানায় ইসলামের শুরু জামানায় এদের নাম তুজ্জার ছিল না সামাসির ছিল সামাসির সামাসির কিন্তু এই নামটা সুন্দর না আল্লাহ নবী সাল্লাম সাহাবাই ক্রামদেরকে বললেন আরে এই সামাসির নাম সুন্দর না আজকে থেকে তোমাদের নাম হলো তুজ্জার তাজের তাজের সমূহ ব্যবসায়ী বৃন্দ ব্যবসায়ী বৃন্দ এরপরে আল্লাহ নবী ওই সাহাবাই ক্রামদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই হাজির শুনাইলেন আর তাজির উদুল আমিন মান নাবিগিন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা সুহান আল্লাহ সাহাবিরা শোনো সততার সাথে যে বিক্রি করবে আমানতের খেয়ানত করবে না কাউকে ধোকা দেবে না এই ব্যবসায়ী তার এরা ব্যবসা না এরা এবাদত এই ইবাদতের কারণে এই ব্যক্তি সে জান্নাতে যাবে নবীদের সাথে সিদ্দিকদের সাথে শহীদদের সাথে একজন হজর থানবি রহমতরে বলতেন একজন মানুষ দোকানদার একজন মানুষ ঠেলাওয়ালা একজন মানুষ রিস্কাওয়ালা আহা মসজিদ আদান হয়েছে দৌড়াইয়া মসজিদে গেছে ফরস্টার সুন্নটা পইরা দৌড়াইয়া দোকানে এসা আবার দোকান খুলে বসে গেছে ফরস্টার সুন্নটা পইরা গাড়িটা নিয়ে নেমে গেছে ঠেলাটা নিয়ে নেমে গেছে তাই না অথবা মাথায় কইরা কইরা কাপড় বিক্রি করে বা দেখছেন না এক সিনের লোকেরা ওইটা নিয়ে নেমে গেছে মসজিদে বৈশা তাসরে ফাতিমি পড়ারও সুযোগ নাই আয়তুল কুরসি পড়ারও সুযোগ নাই ফটফট নেমে গেছে আর একজন মানুষ মসজিদে আজানের এক ঘন্টা আগে আসছে হাজার গুণে কুটি গুণে ওই ব্যক্তি উত্তম যে দোকানটা বন্ধ করে নামাজে আসছে গাড়িটা দাঁড়া করে নামাজে আসছে মাথার থেকে গাড়িটা নামাইয়া নামাজে দাঁড়াইছে ফরস্টার শূন্যটা দ্রুত পইরা আবার হালাল কামানের জন্য জীবিকা উপার্জনের জন্য নাইমা গেছে ওই ব্যক্তির এক ঘন্টা আগে আসা আধা ঘন্টা পরে যাওয়া এর থেকে হাজার গুণে উত্তম এই ব্যক্তির নামা সোহান আল্লাহ কারণ হালাল কামায়ের পিছনে যাইতেছে কারণ এই এই হলো জিনিস আল্লাহ নবী বলেন ব্যবসা করো সততার সাথে আমানতদারির সাথে ঠগাইও না কাউকে তুমি যদি কাউকে না ঠগাও তোমাকেও আল্লাহ ঠগাইবেন না আল্লাহর ওয়াদা হাল জাজা ওলে মুসাফির এতিম গরিব কে দেওয়া থেকে বন্ধ করে রাখো না তুমি যদি দেওয়া থেকে বন্ধ করে রাখো তাহলে উপর ওলাও তোমার উপরে বন্ধ করে দিবে উপর ওলাও দিবে না বন্ধ করে দিবে সুভান ঠগায় না 
মিথ্যা বলে না ধোকা দেয় না নামাজও পড়ে না কথাটা বুঝতেছেন নামাজও পড়ে না সে মনে করে আমি তো ভালো মানুষ কাউকে তো ঠগাই না কাউকে তো কাউকে তো কম দেই না ঠিক আছে আপনি এই গুণগুলো ভালো কিন্তু আপনি যে আল্লাহর হক আদায় করেন না এই আল্লাহর হক ছাইরা দিয়া নিজের হক আদায় করতেছেন এই জন্য আপনার এই জায়জ ব্যবসাটাও নাজায়জ হয়ে যাবে নিজের হালার রিজি কামানের জন্য তোমরা তোমাদের দোকানে খেতে গাড়ি নিয়া মাথায় গাড়তে নিয়া যে যে কাজ করো সেই কাজের জন্য আল্লাহর ফজল চাইয়া আল্লাহর কাছে বইলে নাইমে যাও সুহান আল্লাহ বেহান্তি গাহে কে পাঠায় দোকানে কে পাঠায় নামাজের সময় আমরা এটা এস্তেমাই ভাবে পরামর্শের মাধ্যমে বন্ধ করে নামাজে যাব নামাজের পরে এসে দোকান করব এটা করা যায় না কে এর জন্য কি রাষ্ট্রের আইন লাগবো হুজুর রাষ্ট্রের আইন নেই আমরা আরে রাষ্ট্র কিসের আমাদের দ্বারাই তো রাষ্ট্র মানুষের দ্বারাই তো রাষ্ট্র আমরা যদি ঠিক হয়ে যায় সরকার কেন সরকারের বাবা চোদ্দ গুষ্টি থেকেই যেতে পারত হ্যাঁ পার্লামেন্টে বসে কয়জন মাত্র তিনশো জন এই দেশে মানুষ কতজন ষোলো কোটি আঠারো কোটি আঠারো কোটি মানুষ যদি ঠিক হয়ে যায় পার্লামেন্টে তিরিশ জন তিনশো জন যারা বসে তারা ঠিক না হইয়া পারবো ভাই বলেন পারবো আমরা চুরি করি দোকানে বৈশা আমরা চুরি করি নদীতে বৈশা আমরা চুরি করি খেতে বৈশা আমরা চুরি করি ইন্টারনেটে আমরা চুরি করি রাতের আধারে পুলিশ এই যে পাহারা দিব কয়জনকে হ্যাঁ তাহলে ষোলো কোটি মানুষের জন্য ষোলো কোটি পুলিশ লাগবো তাই না কন তো দেশ চলবো না পুলিশ চলবো এত পুলিশ চলান লাগবো দেশ চলান লাগবো না আমার বন্ধুরা এগুলো বলার কোন সুযোগ নাই তুমি নিজেকে ঠিক করো তোমার ঠিকের কারণে আরো পাঁচজন ঠিক হয়ে যাবে তুমি যদি পুরো দেশ ঠিক না করতে পারো এলাকা ঠিক না করতে পারো বন্ধু তুমি এতটুকু তো পারো যে তুমি নিজেকে ঠিক করলা হ্যাঁ এক জায়গায় অন্ধকার আমার ওস্তাদ হজর মানু তিতকি ওসমানী সাহেব উনি বলেন একটা রাস্তা সেখানে অন্ধকার এই অন্ধকার দূর করা দরকার মানুষে আচার খায় মানুষে কষ্ট পায় এখন তুমি কারেন্টের লাইট সেখানে লাগাইতে পারো না হেজাক লাইট জ্বালাইতে পারো না চলো একটা মোমবাতি তো জ্বালাইতে পারো একটা মোমবাতি জ্বালাই দাও তাতেও কিছু অন্ধকার দূর হয়ে যাবে মানুষ কিছু আলো পাবে তুমি পুরো সময় ঠিক করতে পারো না পুরো বাজার ঠিক করতে পারো না তুমি নিজেকে ঠিক করে নাও তুমি যদি নিজেকে ঠিক করো নিজের দোকান ও ঘরকে ঠিক করো তোমার থেকেও কিছু আলো পাবে তোমার আওলা ঠিক হবে তোমার বন্ধু বান্ধব ঠিক হবে তোমার তোমার পরশের কারণে তোমার সহবতের কারণে দুই চারজন অবশ্যই ঠিক হবে আহা সুবাহান আল্লাহ আহা সুবাহান আল্লাহ শেখ সাজি রহমতুল্লাহ বলেন গোসলখানায় গেলাম গোসলের জন্য মাটির একটা ঢিলা পইরা আছে মাটির ঢিলা থেকে খুশবু বের হইতেছে ঘেরান বের হইতেছে আমি মাটির ঢিলাটা মহাব্বত পেয়ারের সাথে হাতে নিলাম হাতে নিয়ে বললাম বধু গুপ্তা কে মসকে আবিরি তুমি কি মিষ্কম্বর না আবির কোন ধরনের খুঁজবু কেন এত ঘেরা তোমার ভিতরে এ মাটির ঢিল আমাকে ডাক দিয়ে বলল সে সাদী বধু গুপ্তা গোলে নাচিস বুদাম ওলা কি মুদ্দাতে বাগুল না শেষতাম আমি কোনো ফুল নয় মিষ্কম্বর না বাকি শোনো হে শেখ সাদি আমার এই মাছির ঢিলাটা খুশবুদার একটা গাছের নিচে ফুলের নিচে ফুল গাছ একটা ফুল গাছের নিচে ঘেরান ওয়ালা ফুল গাছের নিচে কিছুদিন ছিল ওই ফুল গাছের ঘেরান গুলো আমি মাটির ভিতরে এসে গেছে সোফান আল্লাহ জামালে হামনি সেনি দরমান আসর কর ওগার না মানহুমা খাকাম কে হাসতাম আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলেন মাটির ভিতরে জান নাই রুহ নাই হ্যাঁ মানুষেরা তোমরা কালিবা পরনে ওয়ালা মুসলমান 
করো হাদিস পড়ো নামাজ পড়ো আখের তোমাদের দিলের ভিতরে ইমান আছে ইসলাম আছে আছে বলো তুমি যদি তোমার দিলের ভিতরে সততা পাকদামি পাকদামানি পরহেজগারী পয়দা করতে পারো কোন এমন পাকদামান পরহেজগার মানুষের সহবাদ পরশ থেকে তাহলে মাটির ঢিলা যেভাবে খুশবু গ্রহণ করলো তোমার থেকেও মানুষ খুশবু গ্রহণ করবে मैदान उत्तर देव छा प्रश्न उत्तर देव छा मानुष कदम आगे पर एक हलो माल कर्ते कमाइ এবং কোথায় খরচ করছো কিভাবে কামাইছো কিভাবে খরচ করছো এই হিসাব দাও এরপরে তুমি যাবা আমার বন্ধুরা মাল কামানো তো শান্তির জন্য আরামের জন্য রাহাতের জন্য এই শান্তি আরাম আমি আমার মালের দ্বারা যদি দুনিয়াতে না কামাইতে পারি আখেরাতে না কামাইতে পারি এর শান্তি না আরাম না এটা আজাব 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 ওই মাল মালি না আল্লাহ নবী বলছেন তোমার মাল হলো ওইটা মা আকালা আপনা যা তুমি খাইরা শেষ কইরা গেলা ওমা লেবিসা ফাবলা যা তুমি পল্লা পুরান করলা এবং ওমা তাকলা আল্লাহ রাস্তায় সৎকা কইরা দিয়া আল্লাহর কাছে জমা কইরা গেলা এই যেই তোমার মাল ওমা সেওয়া জালিকা ফহুয়া জাহিবুন ওতারি কোন লিন্নাস এইটা ছাড়া যা তুমি রেখে গেলা এগুলো অন্যদের জন্য ঝগড়া ঝাঁটি রেখে গেলা ঝগড়া ঝাঁটি ঝগড়া রেখে গেলা তোমার মাল এই তিন প্রকারই যা খাইলা যা পড়লা যা আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে গেল এইটা হলো তোমার মাল আমার বন্ধুরা আমার ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআনের আয়াতের হেদায়তের উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন তো এই আয়াতের ভিতরে সুরায় পাশাশের এই আয়াতের ভিতরে মূলত আল্লাহ একজন মুসলমানকে একজন ব্যবসায়ীকে একজন দিনদার মানুষকে চারটা নসিহাত দিছেন এক নম্বর নসিহাত माल द्वारा गरीब के यतीम के विधवा के बाप मा के निकटवर्ती दूरवर्ती आत्मय स्वन के अभाव अनटन कारी व्यक्ति के तुम सहा करो मदद करो जे भाव आल्ला माल दिया दोकान दिया व्यवसा दिया तुम मानुषर भाल आसे माल द्वारा मानुष फेतना कथा गरीबे जो पैसा आसे आगे कने कुछ सुनते आगे कने की कुत्ता छाओ मानुष खाई ना পড়তে পারত না স্বাধীনতার সময় মানুষ ডাস্টবিন থেকে ময়লা উঠে খাইছে মানুষ জানে কিন্তু এই কয়েকদিন আগে এই বাংলাদেশে খ্রিস্টান দিবাস গেছে খ্রিস্টান দিবাস খ্রিস্টানদের ঈদের দিন ঘুটি দিবাস এই দিনে এই দেশের মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুন্ডি কিনা আতশবাদি কইরা ঢোল বাজাইয়া গান বাজাইয়া নষ্ট করছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান লক্ষ 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 মুসলমানের সন্তানেরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে বোম ফুটাইয়া এবং ঘুন্ডি উড়াইয়া কোটি কোটি টাকা এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার এই টাকা ছাড়া টাকা দিয়ে তোমরা প্রসাদ করো না আমার বন্ধুরা এই ঘুন্ডি দিবসে খ্রিস্টানদের ঈদ ঈদের দিবসে আমি নিজ চোখে দেখছি আহা কমে লুত একটা সম্প্রদায় ছিল এই ঘটনা বইলে আমি বয়ান শেষ করব আপনারা জানেন এই সম্প্রদায়ের পাপ ছিল কি জানেন পাপের কথা বলার আগে এই সম্প্রদায়ের আজবের কথা বলি এরা এদের পয়গম্বর ছিল পয়গম্বর হজরত লুত আলাই সালাত সালাম এদেরকে নিষেধ করছে লুত আলাই